pamoja na kuwa Miss Tanzania mwaka 2006 kuingia kwenye uigizaji wa filamu na mengine umaarufu wa Wema Sepetu alionao leo umechangiwa kwa kiasi kikubwa na mahusiano yake ya kimapenzi na mastaa takriban tisa hakuna ubishi kuwa tetesi skendo na simulizi za mahusiano yake zimemfanya Wema kuwa Miss Tanzania maarufu zaidi katika historia ya shindano hilo mahusiano ya Wema yamepitia hatua nyingi milima na miteremko furaha na uzuni, mafupi na marefu na vingine tunakuletea makala hii ya kina inayohusiana na wanaume tisa mastaa ambao Wema Sepetu amewahi kuwa na uhusiano nao. Mr. Blue Mr. Blue ndiye mwanaume wa kwanza anayejulikana maarufu kuwahi kuwa na uhusiano na Wema Sepetu. Wakati wa uhusiano huo, Wema Miss Tanzania mpya mwaka 2006 hakuwa na jina kubwa kama lilokuwa nalo Blue kipindi hicho kupitia nyimbo zake. Katika mahojiano na kipindi cha The Playlist cha Times FM, Blue alikiri kuwa enzi ana uhusiano na Wema hakuwa na akili iliyopevuka kiasi cha kuyapa usiria za mahusiano hayo zaidi ya kufurahishana tu. Kwenye mahojiano mengine, Blue alikiri kuwa na uhusiano na Wema haikuwa rahisi sababu ilimlazimu kutumia gharama kubwa kulitunza penzi lao na alidai ni moja ya mahusiano aliyowahi kutaka kumfilisi. Mwaka 2006 wakati penzi lao limepamba moto, Blue aliachia wimbo aliyomwimbia Wema, Roho inauma. TID Halid Mohamed TID Mnyama ndiye aliyempora Blue wema sepetu wake. Blue anadai kuwa hilo wala halikuwahi kumuumiza licha ya kujua ukweli huo. Alisema hata kipindi wema yupo na TID bado waliendelea kuchepuka hapa na pale na penzi lao la kisela. TID na Blue walikuja kufanya wimbo wa pamoja linikataa ambao kipindi unatoka wengi waliokuwa kifahamu uhusiano wao walihisi umezungumzia love triangle yao lakini anadai lilikuwa ni wazo tu Mambo haya kuisha vizuri kati ya Wema na TID. Kwa mujibu wa mnyama, Sepetu alimwacha na kuuvunja moyo wake. Nilikuwa na mdeti Wema Sepetu, akaniambia sikutaki. Tangu kipindi hicho nimekuwa na wasichana wengi. Ikitokea Wema anataka kurudi, hakuna nafasi. I'm occupied. Alisema TID kwenye mahojiano na Klaus TV mwaka 2016. Steven Kanumba. Steven Kanumba ndiye alikuwa mwanaume wa kwanza ambaye kwa mujibu wa Wema ndiye alizama naye kimahaba zaidi. Kwenye mahojiano na jarida la mzuka la mwaka 2013, Wema alisimulia jinsi alivyokutana na Kanumba. Nakumbuka nilipokutana na marehemu nilikuwa niko na dada yangu. Mimi nilikuwa nakaa na dada yangu kwa sababu once nilishawahi kuishi na mama yangu and then from there unajua baada ya kuingia kwenye nini na nini nikawa bize. Dada yangu mimi kaolewa lakini kwa dada yangu nilikuwa nahisi kama pako free zaidi kwamba mama ukirudi umetoka wapi sijui nini na nini hivyo alikuwa haelewi so ikabidi tu nianze kuishi na dada yangu kwa hiyo dada yangu akawa ananielewa kwa sababu hayupo sana protective kama mama siku hiyo tunabadilisha sitting arrangement ya pale nyumbani kwa dada yangu tukawa tunatafuta carpet like different furnitures So tukawa tumeenda hapa kulikuwa na hili duka kubwa hivi la mwanamboka kulikuwa kuna furniture center Pentagon. So tukawa tumeenda pale wakati tunaenda tulimkuta Kanumba wako nje wameweka makamera yao nini wana shoot lost twins. So sisi tumeingia tunaona tu makamera. Tumepaki gari tumeingia ndani tunaangalia furniture. Akatokea Maya tukasalimiana akaniambia jamani nakupenda 
na mimi nikamwambia na mimi napenda na unavyoigiza nini na nini tukatoka nje tukakutana tena na Maya akaniambia Jamani jamani kama unaweza pita kidogo tu hata uonekane hata usalimie nikamwambia siwezi kwa sababu nipo kwenye mkataba akina nkwashimu wataniua akiniona nimefanya kazi au nimetokea kwenye nini bila kuwa consult so akaniambia basi saa watuachie namba yako wakati ananiambia tuachie namba yako kanumba huyo anapita kaka kaka ngoja umemwona wema aliniringia sana Mambo nikamwambia fresh vipi? Safi nikamwambia poa. Kaka basi chukua namba yake ya simu tunaweza baadaye like tunaweza tukamtumia kwenye movies. Kanumba akamwambia achukue simu yake ndani. Basi nikamwangalia mimi mwenyewe basi ndo ninamwona mara ya kwanza he Kanumba kwa sababu nimeangalia sana michezo yao. Basi so baada ya hapo akaleta akachukua namba yangu akanibipu nikamsave. Basi mimi nikaondoka zangu. Sijafika mbali naona namba inanipigia ambayo nimeisave vile vile Steven Kanumba. Nikapokea hello akaniambia vipi? Safi Kanumba hapa nikamwambia namba yako nimeisave. Haya basi sawa. Basi baadaye nikamwambia poa. Mara like John John hivi akaanza kunitext mambo. Safi vipi uko wapi? Basi kila siku tukawa tumejengeana tabia ya kutextiana kila siku tunaendelea for one week tuna text mara yeye ataniuliza umekula nini mara sijui nini obvious kwa mwanamke unakuwa tu unajua kwamba mwanaume akiwa ana interest na wewe kidogo tukaanza kulizana una boyfriend una girlfriend sijui nini hivyo akaniambia mimi nipo kambini la mada akanielekeza nikafika basi nimefika siku hiyo tumekaa pale garden akaniambia ananipenda na nini hivyo kipindi hicho nilikuwa sina boyfriend nilikuwa very very single so nikamdanganya nikamwambia mimi na boyfriend wangu sijui nini akaniambia naomba tu just like nifikirie basi nakumbuka tulivyokuwa tunaondoka ndo tukakiss it was our first kiss basi nikaondoka akaniambia unaweza kurudi tena nikamwambia siwezi akaniambia please 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 naomba usirudi tena naomba akaniambia please please naomba urudi tena unikiss nikamwambia sawa nikarudi tena akaniambia i love you love you too mapenzi yakaanza basi kwenye mapenzi yetu ndo akaniambia like nataka kuact movies na wewe nikamwambia mimi siwezi kuact akaniambia mimi nahisi unaweza kuact hujajua tu nikamwambia sijawahi kufikiria kuact akaniambia unaweza kulia nikamwambia nilie nina sababu gani ya kulia akaniambia basi kama huwezi kulia tutakumenyea vitunguu vitunguu kimenya si unalia basi tutakuwa tunakumenyea vitunguu akaniambia niende kuonana na bosi wake nilipofika tu ofisini nikaonana na mtitu game akanipa script akaniambia nikasome kama story akaniambia wakati unasoma uwe unasoma sana concentrate kwenye dina basi vile tukiwa tukikutana tunafanya mazoezi nini akaniambia sawa basi wewe you are ready to shoot nilipo shoot movie yangu ya kwanza huwezi amini i just felt yani kwanza niliona iko very easy kwa wengine wanaona it's hard unajua. Baada ya hapo ndo nilikuwa tayari nimetoa taji. I had to go back to school. Nikasafiri nikaelekea Malaysia kufanya kozi yangu ya mwaka ya international business. Wakati niko Malaysia nikatumia movie yangu ya point of no return. Tumekaa tunaangalia na marafiki zangu nikaona kwamba kumbe it's nice, it's fun. Nikampigia simu. Narudi folikizo son naomba uniandalie script nataka ni shoot movie nyingine. Nimerudi kweli ndo tukashoot Red Valentine, Family Tears, White Maria. Yaani tukashoot movie movie nyingi hivi. So from there nikaa nimeshajikuta katika movie. So that's why I keep saying kwamba without him nisingejua. Chaz Baba Kwa mujibu wa wema, Chaz Baba ndiye mwanaume wake wa pekee aliyewahi kuwa naye ambaye hakuwa na mambo ya Kiswahili. Kwenye mahojiano na You Hold Your Claws FM, wema alimuelezea Chaz Baba. Chaz Baba alikuwa ni mshikaji wangu. Naweza kusema ndo boyfriend pekee asiye na mambo ya Kiswahili. Tulizinguana tukafikia point tukasaidiana, ameoa nikamtolea mchango. Nimeenda kwenye harusi yake sio tatizo. Mimi na Chaz Baba tulikuwa tunapendana na baada ya kufikia point ya kuachana tukaachana. Tukawa tuongee for some time. Mwisho wa siku baada ya kila mmoja kukaa kwake, tukawa tunazungumza. Sio kama watu wengine tukigombana 
tunatafuta mabifu atusemeshane Diamond Platinums Uhusiano wa diamond na wema ni wa kihistoria na kwa kiasi kikubwa ndio ulikuwa chachu kwa wote kuwa maarufu kama walivyo leo. Lakini ni wapi na lini diamond na wema walikutana? Kwenye mahojiano na jarida la mzuka, wema alisimulia. Mimi na Diamond tuliwahi kukutana mara moja tu Belkanas na hatukuwahi kusalimiana kabla ya kuanza uhusiano lakini tulikuwa tunaangaliana sana. So nakumbuka alikuwa yupo smoking room kwa hiyo tulikuwa tumepeana migongo. Nilikuwa na rafiki zangu wawili. Nikamuona akaniona yeye alikuwa na rafiki zake. Hatujasalimiana, hatujafanya chochote mimi nimechukua vinywaji tukatoka nje na marafiki zangu. Tumesimama hapo nje nikawa naambiwa yule ndio ameimba kamwambie kipindi hicho nilikuwa namuona wa ajabu sana ila tu alijisexisha kiasi fulani kipindi hicho mimi nilikuwa natoka na Charles Baba so nakumbuka hiyo ndio ilikuwa the first and last day tumeonana mimi nikasafiri nikaenda Marekani nilipofika kipindi hicho kamwambie ndio ilikuwa hot na mbagala ndio kairilize dada zangu alikuwa anampenda sana Diamond and yani just from the songs Dada yangu wa kwanza na miaka 14 yupo Marekani na hajawahi kurudi bongo toka aondoke. Kwa hiyo alikuwa anaona bongo inafanya vizuri sana hivi. Akaniuliza kama tuna urafiki na Diamond nikasema sio sana tunajuana tu. Akaniambia nimwambie aende Marekani kufanya show sababu kila pati tuliokuwa tunaenda lazima watapiga kamwambie halafu kila mtu anaipenda. So watu wakaanza kuniambia like hebu find contact naye huku kuna mapromoter aje kufanya show na kipindi hicho profesa ndio alikuwa amekuja nikamwambia basi sawa mimi nitamtafuta nikamwambia darema rehisia nitafutie contact zake so siku moja nikaona ana plan kwenda kufanya show London nikamclick diamond platinum nikamtext nikamwambia hey mambo vipi mzima upo London akaniambia no mama sipo London sijui ni nini nikamwambia anyways wema hapa nipo Marekani alafu it's happen una fans wengi akaniambia basi sawa acha nimalize issue ya London alafu nitakwambia basi tukajenga tu mazoea tuka tuna chat nini yani ikawa yeye anaingia Facebook chat na mimi naingia kuchat naye washikaji tu yani akawa ananiambia bado huko na Charles na, na nini nikamwambia yeah nipo na Charles sasa ilikuwa ni kama mwezi wa nane wa tisa kama siku sei mimi wakati nipo Marekani nilikuwa naambiwa sana news kuhusu Charles. Mara Charles sijui yupo na mwanamke gani. Hiyo hiyo Facebook watu wanantumia mpaka picha. Nikimuuliza anakataa. Sasa mimi nakumbuka dada yangu alikuwa anampenda sana Charles. So siku ya siku amekutana naye yupo sijui na mwanamke gani. Aliponiambia nikasema basi so nikajikuta na muelezea matatizo Diamond. Siku niloamua kabisa mimi encheza Dan nikamwambia mimi siwezi. So tukawa tunawasiliana na Nasib hivyo. Siku moja tukanuniana. Alikuwa amealikwa ikulu alafu nikawa na mtext hajibu. Nikimpigia simu hapo K. Akaja akatoka akanipigia simu ikawa sijibu. Akantumia message baby I'm sorry. Wewe ndio faraja yangu sijui nini. I love you. Sikuona kitu kingine chochote nikaona tu hiyo. Basi nami nikamjibu sawa, nimekusamea lakini sijakusamea sana, nimekusamea kidogo. Akaniambia niambie kitu kizuri na mimi nikamwambia I love you. Basi akaniambia mwenzio na kupenda na changanyikiwa. Basi ndo mapenzi yakaanza hapo. So niliporudi kutoka Marekani mimi na Nasibu tukaanza kuishi pamoja. Wema pia alikuwa na mchango mkubwa katika kumfundisha Diamond Kiingereza kipindi ambacho kilikuwa mtihani mkubwa kwake. Yes, Nasib alikuwa hajui Kiingereza. Alikuwa anajua cha juu Ila mimi na Nasib tumekaa pamoja mwaka mzima kama mke na mume. So mimi nilivyo kidogo nimetupea Kiingereza. Kwa hiyo ilikuwa inampa tabu kwenye the first two months. Kwa hiyo most of the times nikawa naongea na Kiingereza. Lakini he is smart. Nasib is very smart. Yaani akiwa haelewi kitu, hivi baby hapa kwenye has na have unafanya nini? Hapa natumia tense gani? Niweke ing niweke nini? Mwisho wa siku nikajikuta like tunatumia most of the time kufundishana. Akisema kitu ambacho sicho, namwambia usije ukarudia tena kusema hivyo mbele za watu atakucheka. So akajikuta tu anaweza. Pamoja na kupendana sana, uhusiano wao ulikuwa na migogoro mingi na walikuwa na historia ya kuachana na kurudiana. Kwa nini waliachana? Kwenye mahojiano na jarida la mzuka, 
wema alisema kwa chana kwao mara ya kwanza ni kutokana na Diamond kumsaliti na Joketi. Mimi na Nasib tuliachana baada ya yeye kunicheat na Joket. Nilikuwa sijui ni maisha yangu yote tangia nimeanza mapenzi na Nasib. Naweza kusema kuwa sikwai kuwa unfaithful. I used to be very faithful to him na tulikuwa tunapendana sana. With Nasib nilikuwa nimesharidhika na maisha ambayo niko nayo. Na hata kama yalikuwa not good whatever lakini tayari nilikuwa nipo satisfied with me and him nilikuwa tayari nimesharidhika naye nadhani pia ina cost mwanaume akishajua kwamba anakutawala in one way or another so labda ni shetani au ni ibilisi alimuingilia baada ya kutaka kuanza kushoot video ya mawazo ndio ruma zilianza nikaa siamini kwanza siku moja ndo nikapigiwa simu na rafiki yangu anafanya kazi pikolo akanambia diamond yuko hapa na joket na wana kiss nilitoka nikachukua taxi nikaenda mpaka pikolo kitu cha kwanza niliona gari yake nilivyofika nikakuta sijui wamewekeana miguu nilivyofika pale nikawasalimia wakawa wako kimya na nimeona ile kitu nikawaaga nikaondoka zangu nikalia amerudi wakati huo bado tunaishi pamoja akanikuta na panga nguo Hakutaka kuongea, sikutaka kuongea. Tukachuniana. Sikulala mimi na Nasib kitandani for one week. Anaiona ile hali lakini hataki kuanza. Nikachoka, nikaja tu siku, nimepanga nguo zangu, nikaenda kwa dada yangu ndio ikawa kimoja. Basi mimi nikamwacha akaendelea na maisha yake na mimi nikaendelea na maisha yangu. Uhusiano wa Diamond na Wema haukishia hapo. Walikuja kurudiana tena hadi mwaka 2014 waliongozana pamoja kwenye tuzo za MTV Mama zilizofanyika mjini Durban Afrika Kusini. Wawili hao wakaja kuachana tena na wakageuka kuwa paka na chui na hiyo ni baada ya Diamond kuzama kwenye penzi jipya na Zari the Boss Lady. Louis Munana. Uhusiano na Wema Sepetu na star huyo wa Big Brother kutoka Namibia ulikuwa muda mfupi sana. Luis alikuwa akija Tanzania kumtembelea rafiki yake Idris Sultan aliyewakutanisha. Wawili hao walikutana kwenye Instagram party na kubaini kuwa wote walikuwa kipendana bila kujua. Alikuwa crush wangu, nami nilikuwa crush wake, alisema Luis kwenye mahojiano. Baada ya muda mfupi zilionekana picha zao ambazo ziliwafanya watu wahisi kuwa wamefunga ndoa. Hata hivyo Wema alikuja kukiri kuwa alianzisha uhusiano na Luis ili kulipiza kisasi kwa Idris Sultan aliyekuwa na uhusiano na Samantha wa Afrika Kusini. Idris Sultan Idris Sultan ni mwanaume mwingine aliyekuwa kwenye maisha ya Wema Sepetu na ambaye wamepitia mambo mengi sana. Ukitoa uhusiano wake na Diamond, huu ndio uhusiano mwingine wa Wema uliokuwa na drama nyingi sana. Wema amewahi kumuumiza mara nyingi Idris na huenda pia Idris alimuumiza Wema mara nyingi na katika uhusiano wao waliwahi kuachana na kurudiana kwa zaidi ya mara tatu. Uhusiano wao ulikaribia kwenda level ya juu zaidi baada ya wawili hao kutarajia kupata watoto mapacha lakini ujauzito uliharibika kwa mujibu wa Wema. Katika muda fulani wa uhusiano huo Idris alihisi mapenzi yao yalitaka kufunika kariya yake. Lakini pia Idris alihisi kuwa Wema hamuungi mkono ipasavyo kwenye kazi yake kama yeye alivyokuwa akifanya. Mfano ni pindi Wema Sepetu alivyoisusia show ya Idris Funny Fellas kwa mara nyingine tena huko mshindi huyo wa Big Brother akihudhuria za mpenziwe ikiwemo Black and Tie iliyofanyika Juni 2016. Baada ya kuchoshwa na tabia ya mpenzi wake kutompa support kwenye show zake, Idris naye aliamua kuipotezea show ya usiku wa Vigoma iliyoandaliwa na Wema Julai 2016 na hapo ndipo mambo yalipoharibika. Mashabiki wa Wema walikasirika baada ya shemeji yao kuikwepa show hiyo na wakamshambulia Instagram. Kutokana na kuandamwa, Idris alilazimika kuongea. Sipendi kuona watu wakiingia na kuongea kama wanajua maisha yangu na watu wangu wa karibu makosa akifanya wengine mnakuja kwangu mnaanza ndio asingefanya vile kama si wewe ufanye hivi mnakazana kusema eti na post wanawake mara o porojo kibao sina freedom na kumpost dada yangu kweli au rafiki yangu kazindua brandi mpya siwezi mpost nikampongeza nauliza kwa nini sijaenda vigoma nimesema because show yangu hakuja hata moja na nimeenda show zake zote na yeye halalamiki because anajua nimesema siendi fair enough mbona hamjiongelea hilo i repeat Nikikaa kimya is for a pure reason that is not anyone's business this is my personal life kama mnaongeleaga fair basi mngefanya kuuliza kwa nini mpaka I'm selling out hajaja 
Give me a break. Sina maisha ya kuigiza. Let's have respect for each other bana. Na nimesema msiniite shemeji for one big good reason. Imekuwa too much. I am a brand na sijui Idris lina mezo na shem. Ningejua this from the beginning, nisingeruhusu mniite tangu mwanzo. So msiwe kila kitu mnafikiria negative tu. Na sikuwa na haja kuandika yote haya. Tusichukuliane poa. Baada ya kurudiana na kuachana tena, huenda wema na Idris walikubaliana na ukweli kuwa huenda haukumaanishwa kuwa pamoja. Kalisa Kalisa ni mwanaume alielionja penzi la wema sepetu kwa kipindi kifupi sana. Hapa Kalisa alieleza namna alivyokutana na star huyo. Kaenda 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 baada baadaye tukapata kuchekiana ukubali tena mimi mimi nimcheki na thani. Baada ya muda kupita kuna kitu sikitokea nikamcheki tukaanaongea sa kawaida. Alafu tukaanaongea kama yeye kama vile kawaida yani hata the way mimi tukaanaongea naye nikasema sisi kama baba naongea baba kama tunataka kawaida hata yeye akaanza kawaida. Kwa hiyo urafiki urafiki na thani maisha ya urafiki ambayo tulikuwa nayo pia ndio ilipelekea kuwa kwenye namna fulani kwa sababu kila kila mtu alisema mjua mwezi yani kila mtu alikuwa comfortable kuongea kwa sababu nadhani ukiwa ukiwa fan sana wa, wa mtu utaweza mm. kupata nafasi ya unajua kuna 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 kuna, kuna friend afu kuna fan kwa ukiwa kwenye ufan sana ngumu mtu kutekukucha kwenye friend ila kwenye friend ina kwenye rais kwa sababu nadhani kwenye kwenye segment nyingine ambayo ipaka ilipelekea kwa ukendelea okay ila wema ni msana moja ambaye yani yani kwa anajelewa kwa Tanzania sana kama kuna 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 type yake naishi kama mbwe kuna vitu fani ambavyo yeye anavyo tofauti na mimi naongelea kwa kile mashamba nakijua. Siongelee vitu vitu vya ndani labda naongelea tu ni like type kama yeye ya, ya msichana kama yeye. Unajua wema ni mtu ambaye hata kifanya jambo baya linakuwa nzuri kwa upande wake. Yeye okay. watu wanampenda sana. Na sasa wema sepetu ameamua kuyaweka mahusiano yake chini ya carpet. Ni mwanaume gani star atakayechukua nafasi ya kumi na kuwa mpenzi wake? Muda utaongea. Subscribe sasa kwenye channel hii ili usipitwe na makala nyingi kama hizi.